Merhaba sevgili gençler. Ben Fen Bilgisi öğretmeni Beyzade Bahadır Yılmaz. Bugün sizlerle DNA ve genetik kodla alakalı soru çözümlerine devam edeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk soruya baktığımızda yandaki görselde bir nükleotidin yapısı belirtilmiştir. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur? Bizlerden arkadaşlar doğru olan ifadeleri bulmamız isteniyor. Tek tek şeklimize bakalım. Hatırlayacağımız üzere nükleotit yapısı bir adet fosfat, bir adet deoksiriboz şekeri ve bir adet azotlu organik bazdan meydana geliyordu. Birinci ifadeye bakalım. 1 ve 2 numaralı yapılar tüm nükleotitler için ortaktır. Arkadaşlar nükleotitlerde her zaman bir adet fosfat ve bir adet şeker bulunmak zorunda. Azotlu organik bazımız ise adenin organik bazı, timin organik bazı, guanin ve stozin organik bazı olmak üzere 4 çeşittir. Hangisi gelirse nükleotit ismini oradan alacağı için fosfat ve şeker her zaman ortak olarak bulunmak zorunda. İkinci ifadeye baktığımızda 3 numaralı yapının çeşidi nükleotidin ismini verirler. Az önce dediğimiz gibi arkadaşlar eğer bir fosfat, bir şeker, bir tane adenin organik bazı gelirse bu nükleotidimizin adı adenin nükleotidi olacaktır. Ya da bir fosfat, bir şeker, bir tane guanin bazı gelirse bu sefer de nükleotidimizin adı guanin nükleotidi olacağından dolayı nükleotide ismini içinde bulundurduğu organik baz belirler. İkinci ifademiz doğrudur. Üçüncü ifadeye bakalım. Bir DNA molekülünün çift zincirini bir arada tutan bağlar karşılıklı dizilen nükleotitlerin bir numaralı yapıları arasında kurulur. Hatırlayacağımız üzere Milli Eğitim kitabımızda da vardı. Bir adet fosfat, bir adet deoksiriboz şekerimiz ve karşısında organik bazımız vardı. Hemen onun altında nükleotitler alt alta gelerek bir zinciri meydana getiriyordu arkadaşlar. Şunun da şeklini şöyle çizelim. Alt alta dizilen zincirler birbirlerine fosfat ve şekerler arasındaki bağlarla bağlanırken hemen karşısındaki ikinci zincir ise arkadaşlar ona uygun olan nükleotitle bir tane organik bazımız, bir tane deoksirimiz, deoksiriboz şekerimiz, bir adet fosfatımızdan meydana gelecek. Hemen onun altındakini de çizelim. Bir adet organik bazımız, deoksiriboz şekerimiz ve bir adet fosfatımız. Arkadaşlar tekrar söyleyelim. Aynı zincirdeki nükleotitler birbirlerine fosfatlar ve şekerlerle birlikte bağlanırken karşılıklı nükleotitler birbirlerine organik bazlarla bağlanır. Hatırlayacağınız üzere adenin ile timin arasında ikili bağımız, guanin ile stozin arasında üçlü bağımız vardı. Dolayısıyla üçüncü ifadeye tekrar bakalım. Karşılıklı dizilen nükleotitler, karşılıklı dizilen nükleotitler birbirlerine organik bazlarla bağlanırlar arkadaşlar. Bir numaralı yapı fosfat, fosfatlarla bağlanmayacağı için üçüncü ifademiz yanlıştır. Dolayısıyla cevap B seçeneği çıkmış olacaktır. Bir diğer soruya baktığımızda. Yukarıda verilen ifadeler uygun tanımlarla eşleştirilirse hangi sembole ulaşılır? Birinci ifademize bakalım. DNA'ya ismini veren yapı hangisidir şeklinde? Arkadaşlar DNA'mızın açılımı deoksiribos, deoksiribo nükleik asit. Dolayısıyla arkadaşlar deoksiribo size bir şey ifade edecek. Deoksiribos şekerimizi hatırlatacak. Dolayısıyla arkadaşlar DNA'mıza ismini veren deoksiriboz şekeridir. Dolayısıyla bu yolu takip edeceğiz. İkinci ifadeye bakalım. Sağlıklı bir DNA'da sayısı her zaman guanine eşit olan yapıdır. Arkadaşlar sağlıklı DNA'larda her zaman adeninler timine, guanin sayısı ise stozin sayısına eşit olacağından dolayı her zaman Guanine eşit olan yapıyı sorduğu için sitozini takip etmek zorundayız. Dolayısıyla kalp sembolüne ulaşmış olacağız. Hemen şu yandakine bakalım arkadaşlar. Nükleotide ismini veren yapıdır. Hatırlayacağımız üzere nükleotidimizde fosfatımız, deoksiriboz şekerimiz ve organik bazımız bulunmaktaydı. Fosfat ve şeker her nükleotitte ortak yapıydı ama organik bazımız hangisini içeriyorsa nükleotimiz onun ismini alacaktı. 
Ama doğruyu takip ettiğimizde kalp sembolüne ulaşmış oluruz arkadaşlar. Bir diğer soruya baktığımızda DNA'nın kendini eşlemesi esnasında bazı maddelerin miktarının zamana bağlı değişim grafiği verilmiştir. Buna göre verilen grafiklerden hangileri doğrudur? Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken DNA'mız kendini eşlerken. Şuraya dikkat edelim arkadaşlar. Bu bizim hücremiz. Orta kısmımızda çekirdeğimiz bulunmakta. Çekirdeğin içerisinde de DNA yapımız bulunmaktadır. DNA kendini eşlerken arkadaşlar hücrede, stoplazmada serbest halde bulunan nükleotitler çekirdekten içeri girmeye başlayacaktır. Dolayısıyla stoplazmadan çekirdeğe girdikleri için stoplazmadaki madde miktarı azalır. Stoplazmadaki maddeler çekirdekten içeri girdiği için çekirdekteki miktar artar. Ama hücredeki toplam miktar değişmemiş olacaktır. Yani şu şekilde ifade edelim arkadaşlar. Evinizde oturduğunuzu düşünün. Oturma odasında 4 kişisiniz. Eğer 2 kişi mutfağa giderse oturma odasındaki sayı azalacaktır. Mutfaktaki sayı artacaktır. Ama evin, içindeki, evin içerisindeki toplam kişi sayısı değişmemiş olacaktır. Dolayısıyla grafiklerimize tek tek bakalım. Hücredeki fosfat sayısı. Hücre içerisinde madde alışverişi meydana geldiği için hücredeki toplam sayı değişmemiş olacaktır arkadaşlar. Ama ikinci grafiğe baktığımızda stoplazmadaki adenin miktarı. DNA kendini eşlediği zaman uygun nükleotitler stoplazmadan çekirdeğin içerisine gireceği için stoplazmadaki miktarda azalma, çekirdekteki miktarda ise artış meydana gelecektir arkadaşlar. Dolayısıyla 3 grafiğimizde doğru olduğu için cevabımız Diyarbakır seçeneği çıkacaktır. Bir diğer soruya baktığımızda arkadaşlar yanda şekli verilen yapıyla ilgili İfadelerinden hangileri doğrudur? Arkadaşlar şekildeki yapımız kromozom, X şeklindeki yapı ve içerisinde arkadaşlar hücre bölünmesi öncesinde DNA kısalıp kalınlaşarak protein kılıfı içerisine giriyordu. Kromomuz, kromozomumuzun içerisinde DNA'mız bulunmakta. Yapısında DNA bulunur. Birinci ifademiz doğrudur. Bir hücredeki sayısı o canlının gelişmişliği ile doğru orantılıdır. Arkadaşlar bir canlının kromozom sayısı o canlının gelişmişliği, büyüklüğü hiçbir şekilde arkadaşlar bize bir şey ifade etmeyecektir. Yani kromozom sayısı arkadaşlar mesela her zaman söylenen örnek bizlerdeki kromozom sayısı 46, moli balığında 46 ya da soğanda 16 tane kromozom, güvercinde de 16 tane kromozom var. Yani bir canlının kromozom sayısına bakarak canlının gelişmişliği, veya türe hakkında kesinlikle bir şey ifade edemeyiz. Sağlıklı bireylerin vücut hücrelerinde her zaman çift sayıda kromozom bulunur. Arkadaşlar 7. sınıftan hatırlayacağınız üzere e, mayoz bölünmede kromozomlarımızın yarısı annemizden ve yarısı babamızdan geliyordu. Bizlerde 46 kromozom olduğundan dolayı bunların 23 tanesi dişi bireyden, 23 tanesi Erkek bireyden gelerek bizleri meydana getiriyordu. Ve bizlerde arkadaşlar 46 vücut hücrelerimizle bir de üreme hücrelerimiz vardı. Üreme hücrelerimizde ise arkadaşlar her zaman kromozom sayımızın yani vücut hücresindeki kromozom sayısının yarısı kadar. Yani üreme hücrelerine en kromozomlu dersek vücut hücrelerimiz 2N kromozomlu olacaktır. Yani her zaman çift sayı şeklinde olmak zorunda. Dolayısıyla üçüncü ifademiz de doğru olduğundan dolayı cevabımız C seçeneği çıkacaktır arkadaşlar. Bir diğer soruya baktığımızda yandaki tabloda bazı türlere ait kromozom sayıları verilmiştir. Yalnızca bu tabloya bakılarak çıkarımlardan hangileri yapılamaz şeklinde bir sorumuz var. İnceleyelim arkadaşlar. Güvercinimizin kromozom sayısı 16, eğreltı otunda 500, moli balığında 46, soğanda yine 16 ve insanda yani bizlerde yine 46 kromozom var. Birinci ifadeye baktığımızda kromozom sayısı ile 
vücut büyüklüğü arasında bir ilişki oldu. Arkadaşlar tekrar söyleyelim. Güvercinde 16 tane kromozom var. Soğanda da 16 tane kromozom var. Dolayısıyla vücut büyüklüğü ile alakalı bir şey ifade edilemez. İkinci ifademiz de aynı kromozom sayısına sahip olan türler arasında akrabalık oldu. Bu sefer de bizlere bakalım arkadaşlar. İnsanda 46 kromozom, moli balığında 46 kromozom. Kromozom sayılarının eşit olup olmamasına bakılarak acaba akraba mıyız değil mi sorusuna buradan da cevap bulamayız arkadaşlar. Kromozom sayısı fazla olan türlerin çok gelişmiş olduğu. Kromozom sayısının fazla olduğu arkadaşlar dikkat ederseniz eğrelti otunda 500 tane var. Kromozom sayısı fazla olmasına rağmen arkadaşlar bitki sınıfında bulunduğundan dolayı gelişmişliği ile alakalı yine bir ifade kullanılamaz. Dolayısıyla arkadaşlar hem bir hem iki hem de üçüncü ifadeler bu tabloya bakılarak çıkarılamaz. Diğer sorumuza baktığımızda. Yanda verilen etkinlik parçasında sadece bir soruya yanlış cevap veren bir öğrenci aşağıdaki kodlamalardan hangisini yapmış olamaz. Bakıyoruz arkadaşlar DNA tüm hücrelerde çekirdekte bulunur. Lütfen ifadelere dikkat edelim arkadaşlar. DNA'mız az gelişmiş canlılarda stoplazmada çok gelişmiş canlılarda çekirdekte bulunur. O yüzden tüm ifadesi kullanılamaz yanlış bir ifade olmak zorunda. Nükleotitler hangi organik bazı içeriyorsa o bazın adıyla isimlendirilir. Demiştik ki bir fosfat, bir şeker, bir organik baz nükleotidimizi meydana getirir. Hangi organik bazdan oluşuyorsa nükleotidimizin ismi oradan gelecektir. Dolayısıyla ifademiz doğrudur. Üçüncü ifademiz insanlarda cinsiyeti belirleyen babadan gelen X kromozomudur. Arkadaşlar tekrardan 7. sınıftan hatırlayacağımız üzere dişi bireylerde X, X. Erkek bireylerde X, Y kromozom bulunur. Cinsiyeti belirleyen arkadaşlar babalarımızdan gelen Y kromozomudur. Annelerimizden her zaman X kromozomu, erkek bireylerden ya X ya Y kromozomu gelecektir. Dolayısıyla X ile X yan yana gelirse oluşacak yavru birey dişi ama X ile Y yan yana gelirse oluşacak yavru birey erkektir. Dolayısıyla arkadaşlar cinsiyeti belirleyen X kromozomu değil Y kromozomudur. İfademiz yanlış olmak zorunda. Soruya tekrar döndüğümüzde dikkat etmemiz lazım arkadaşlar. Bu öğrenci sadece bir soruya yanlış cevap verecek. Şimdi buradaki kodlamayı şıklara yaptığımızda yanlış doğru yanlış. A seçeneğine bakıyoruz. Yanlış doğru yanlış. Bir tane yanlışımız var arkadaşlar. B'ye bakıyoruz. Yanlış, doğru, yanlış. Bir tane yanlışımız var. C seçeneğine bakıyoruz. Yanlış, doğru, yanlış. Yine bir tane yanlışımız var. Ama D seçeneğine baktığımızda yanlış, doğru, yanlış. İki tane yanlış olduğundan dolayı öğrencimizin yaptığı kodlama Diyarbakır seçeneğindeki gibi olamayacaktır arkadaşlar. Bir diğer soruya baktığımızda yukarıda verilen yapılar kullanılarak oluşturulabilecek DNA modelinde en fazla kaç adet nükleotit bulunabilir? Arkadaşlar burada önemli olan noktamız şu. Verilen yapılardan DNA mı yapılacak yoksa verilen yapılardan sadece nükleotitler mi yapılacak? Çünkü neden? En başta nükleotit yapımından başlayalım. Nükleotit yapabilmemiz için Fosfat, şeker ve organik bazımız bulunmak zorunda arkadaşlar. Sadece nükleotit yap dediği zaman adenin etimine, guanin istözine eşit dememize gerek yok. Çünkü nükleotit yapıyoruz. Herhangi bir kurala göre olmayacak. Bakalım kaç tane fosfatımız var? 125 tane fosfatımız var. Kaç tane şekerimiz var? 160 tane şekerimiz var. Kaç tane organik bazımız var? 120, 100 daha 220, 300, 370 tane organik bazımız var. Şimdi arkadaşlar nükleotit yapma kısmını şu şekilde ifade edebiliriz. Akşam evimize misafir geldi. İşte e, portakal, muz ve mandalina şeklinde meyve tabakları hazırlanacak. Her tabağa 
bir portakal, bir muz, bir de mandalina koymak zorundayız. Elimizdeki meyvelere bakarak kaç tabak hazırlayabiliriz? Örnek veriyorum. 10 tane muzumuz, 10 tane portakalımız, 10 tane mandalinamız olduğu zaman 10 tabak yapabiliriz. Ama 10 portakal, 10 muz, 9 tane mandalin olduğu zaman 10. tabağa mandalina koyamayacağımızdan dolayı nükleotit şeklinde yapamayız. Yani burada en az olana bakabiliriz. 125 tane fosfat, 160 tane şeker, 370 tane bazımız var arkadaşlar. Dolayısıyla ben en az olan kadar... 125 adet nükleotit yapabilirim. Eğer bana soruda nükleotit yap deseydi, DNA olmadan nükleotit yap deseydi çözümümüz bu şekilde olacaktı. Ama DNA yap denildiği için burada önemli olan noktamız şu arkadaşlar. DNA'larımızda bir tane kuralımız var. Her zaman adenin sayısı, timin sayısına, guanin sayısı ise stözin sayısına eşit olmak zorunda. Bakalım 120 tane adenenimiz var. Kaç tane timinimiz var? 80 tane timinimiz var. Adeninle timinleri eşitleyeceğim için ben en fazla 80 tane adenin ile 80 tane timini eşleyebilirim. Guanin istozine baktığımız zaman 100 tane guanin 70 tane istozinden eşleme yapacağımız zaman ben en fazla 70 tane guanin 70 tane istozin kullanabilirim. Dolayısıyla fosfat sayım yine 125, şeker sayım 160 ama bu sefer kullanabileceğim organik baz sayım 70-70 daha 140, 80 daha 220, 80 daha 300 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla DNA'da kaç tane kullanabileceğiz? 125 fosfat, 160 şeker, 300 bazdan en azı olan kadar 125 tane nükleotit yapabiliriz. Ama arkadaşlar yüz, bizim DNA'mız çift zincirli sarmal yapıdaydı. Çift zincirli sarmal yapıda olduğundan dolayı biz 125 tane nükleotidi yarısını bir tarafa yarısını diğer zincire eşlemek zorundayız. E dolayısıyla 125'i 2'ye bölemeyeceğimizden dolayı en fazla 120 4 tane yapabiliriz. Yani bir zincire 62, diğer zincire de 62 tane koyarak toplamda 124 tane nükleotit yapabiliriz. Tekrar ifade edeyim. DNA'mız çift zincirli olduğundan dolayı x tane nükleotit burada. Karşısında da x tane nükleotit yani toplamda 2x tane nükleotit olmak zorunda. Dolayısıyla DNA'daki sağlıklı DNA'lardaki toplam nükleotit sayısı her zaman çift sayı olacak arkadaşlar. Tek sayı olduğu zaman örnek veriyorum 125 tane nükleotidi 62,5 bir zincire 62,5 bir zincire şeklinde sıralayamayız. Dolayısıyla cevabımız D seçeneği olur. Bir sonraki soruya baktığımızda DNA'nın kendisine eşlemesi sırasında çift zinciri bir arada tutan hidrojen bağları bazı enzimler tarafından koparılır. Stoplazmadan alınan nükleotitler ile eski zincirlerde bulunan nükleotitler eşleşirken yeni hidrojen bağları oluşur. Hidrojen bağları oluşurken bir miktar enerji harcanır. Aşağıda verilen DNA moleküllerinden hangisi kendisine eşleme sırasında daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar? Burada hatırlamamız gereken nokta. Karşılıklı zincirler birbirlerine nükleotitlerle bağlanırken adeninle timin arasında arkadaşlar ikili bağ, ikili zayıf hidrojen bağı guaninle sitozin eşlenirken arkadaşlar aralarında üçlü zayıf hidrojen bağı oluşur. Bir DNA'da oluşacak bağ sayısı ne kadar fazla ise o kadar enerji açığa çıkacaktır arkadaşlar. Adeninle timin arasında iki tane bağımız var. Timinle adenin arasında iki, stözin guanin arasında üç, adenin timin arasında iki. A seçeneğindeki toplam bağ sayımız kaç olacaktır arkadaşlar? İki, dört, yedi, dokuz. Dokuz tane bağ kırmamız lazım. B seçeneğe baktığımızda adenin ile timin arasında 2, guanin ile stözin arasında 3, adenin timin 2, guanin stözin arasında 3. Topladığımız zaman arkadaşlar 3, 5, 8, 10. B seçeneği için toplamda 10 tane bağ harcamamız lazım. C seçeneğinde 
Guanistözün arasında 3, guanistözün arasında 3, adenin timin arasında 2, guanistözün arasında 3. Topladığımız zaman 3, 5, 8, 11. 11 tane bağ kırmış olacağız. Diyarbakır seçeneğinde adenin timin arasında 2, guanistözün arasında 3, adenin timin arasında 2, guanistözün arasında 3. Topladığımız zaman 3, 5, 8, 10. En fazla bağ C seçeneğinde olduğundan dolayı Burada arkadaşlar daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulacaktır. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.